not a game, it's a rich thing. Yo, welcome back guys. So, new vlog for today, but first of all, I would like to thank you guys for your support, for all the feedbacks. Thank you so much, good or bad. Maraming maraming salamat. Kasi bago pa lang tayo, kailangan ko yan. So, video quality, voice quality, content. Thank you so much sa feedbacks nyo and suggestions guys. Uh, Na-appreciate ko lahat dyan. And sa mga tumutulong din sa akin on how to grow my YouTube channel, sa mga nagbibigay ng tips, uh, maraming maraming salamat. Kasi sabi nila, Coach, sayang yung content mo. Ang ganda-ganda ng mga contents mo. Kaso, konti lang yung nare-reach mo. So, hopefully soon, mas marami tayong ma-reach. And thank you so much guys sa uh, tulong nyo. Okay? So, anyway, start na tayo. Topic natin for today is about biceps. Biceps, guys. So, yun nga. dami ko na-receive na question. Sabi nila, Coach, um, ayaw lumaki ng biceps ko. Halos everyday na ako nagtitayin ng biceps. Ayaw pa rin niya lumaki. Ano bang problema? Ano bang dapat yung gawin? So, marami kasing reasons kung bakit ayaw lumaki ng biceps mo. Um, so, itatakil natin yung mga mistakes mo na pwedeng nagawa mo o ginagawa mo pa rin and then, kung paano ba natin sila itatama. Okay? So, unang-una dyan yung ego. So, ano ba yung ego? Siguro naririnig naman natin yung ego lifting or ego lifter. Okay? So, pasisimplihin ko na lang. So, ano ba yung ego lifter or ego lifting? So, for example, Pagpunta ka sa gym, tapos nag-training ka ng biceps, let's say nagbabicep curls ka, 10 kilograms, okay? Tapos pagtingin mo sa tabi mo, nagbabicep curls din. Kaso, 20 kgs yung binubuhat mo katabi mo. So, mas mabigat, doble. So, dyan mo mapasok yung ego lifting. Bakit? Kasi nai-intimidate ka. So, feel, feeling mo, napapahiya ka, kailangan mas bumuhat ka rin ng mas mabigat or same nung binubuhat ng katabi mo. Okay? So, ganun yung nangyayari. Realidad dyan eh. Nakikita natin yun sa gyms, guys. For sure. Pero, ang nagiging mali doon, pinipilit natin buhatin, pero, hindi naman natin may gawa ng tama. Okay? So, nagbubuhat ka nga, binigatan mo kasi mabigat yung binubuhat ng katabi mo, o yung tropa mo na mas malakas sa'yo, binuhat ko yung binubuhat niya. Binubuhat mo siya, pero mali na yung ginagawa mo, nasa-sacrifice mo na yung form mo tapos ginagamit mo na yung other body parts mo sa pagbubuhat kasi ginagamit mo na yung legs mo tapos sobrang pump ka, halos hindi mo na magawa yung tama yung rep mo so ayun, yun yung ego lifting guys, so mali yun kasi ang mangyayari lang doon is either may injured ka or wala kang makukuha ng resulta okay? so useless siya so, keep your ego on point, guys. So, darating din tayo dyan. Kapag kaya na natin magbuhat ng mas mabigat, dadating tayo dyan. Okay? Pero as much as possible, um, focus ka muna dun sa binubuhat mo. Okay? Parang exam lang yan eh. Okay? Focus ka sa sarili mo. Huwag kang tingin ng tingin sa iba. Huwag kang mahumopia. Okay? So, hindi ko naman sinabing huwag kayo mag-progressive overload o huwag kayong mag-add ng weights, okay? So, just keep your ego on point. Buhatin mo lang yung kaya mong buhatin, okay? So, yun number one. Yung mistake na nakikita ko. And then, number two, dyan na papasok yung form, okay? So, yung form, kailangan mo master mo muna yan, okay? Napaka-important yan, guys. Hindi lang sa biceps. Um, sa any exercise, napaka-importante ng form. So, Master the form before loading too much weights, okay? So, ano ba yung tamang form, coach, pag nag-bicep curls? So, papakita ko sa inyo. Kukuha ko ng dumbbells, papakita ko sa inyo. So, ito yung common mistake na nakikita ko, ha? So, pag nag-bicep curls, ganito. Nama, mali. Mali. Kasi, Pansin niyo yung siko ko, yung elbows ko, nagta-travel back siya. Travel back, ganito. Okay? So, kinukuha ng front shoulders mo, saka ng forearms mo yung tension. So, hindi mo na ma-maximize yung biceps mo. So, ano ba dapat gawin, coach? Paano ba siya itama? So, ganito yan. Okay? So, 
yung siko mo, elbows mo, keep it on the front. Okay? At sinin mo yung elbows ko, hindi siya nagta-travel back na pa ganito. Okay? Nasa harapan lang siya. See? Steady lang. So, ganun na, no? So, practice mo yung elbow mo na hindi siya mag-travel back. Practice mo siya na naka-steady lang sa harapan. Okay? Na. So, ayun. Practice mo yung form. Once na nabasa mo na yung form, okay, fine. Go on heavier weight. So, ayun. Yun yung pangalawa, guys. Yung form. And then, ano pa ba? Nandiyan din yung tempo. Okay? So, ano ba yung tempo? So, tempo, dyan yung pumapasok sa reps mo. So, meron tayong tinatawag na quality reps, guys. So, kailangan quality yung reps natin para hindi masayang yung buhat natin. Okay? So, pakita ko sa inyo yung tamang tempo. So, for example, ang tempo ko is 104. So, ano ba yung 104? So, 1 second, pataas, tapos 0 kasi walang pahinga in between and then 4 seconds pa baba sa negative kung ito siya gawin okay so 1 so walang rest sa taas 0 and 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 and 4 okay so nakikita ko namang mali sa tempo guys ang ginagawa ng iba ganito Pump lang sila ng pump. So, ang mangyayaring tempo mo dyan, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay? So, mali yun. So, mas maganda, quality reps tayo. Kunin natin yung negatives, dahan-dahan lang. Control. So, up, control, dahan-dahan, kuha. Ganun. Ganun lang, guys. So, huwag nyo sasayangin yung reps nyo ng puro ganun lang. Kailangan quality siya, okay? Kailangan mas stimulate nyo na gusto yung biceps nyo para lumaki siya, okay? Para may stimulate nyo yung uh, muscle building, okay? So, ano pa ba? So, kailangan nating itama yung ego natin. Kailangan on point. Yung form, master the form. And then, yung tempo, quality reps. Ano pa ba, coach? So, Diyan din yung momentum. Parang yung kanina. Okay? Yung paggamit mo ng likod mo, lower back mo, ng shoulders mo, ng legs mo, kapag nagbubuhat ka. Okay? So, hindi ko naman sinasabing hindi mo siya pwedeng gamitin. Pwede ka magamit ng momentum, pero as much as possible, konti lang. Kasi hindi ba, Sobrang bigat talagang nagsiswing na sila. Jujerk na. So, useless na yun guys. Hindi na yung biceps lang. Okay? So, as much as possible, form, momentum, on point parehas. Okay? So, ano pa ba? Andyan din yung exercise frequency guys. So, kagaya nga nung nauna kanina. Example ko, yung unang-unang tanong sa akin. Coach, everyday na ako nagtetrain ng biceps. Ayaw pa rin lumaki. Bakit? Kasi, yung muscles, kailangan ng recovery niya. Okay? So, kung everyday mo siya ihihit, wala na siyang time to recover. So, dapat, bigyan mo rin siya ng pahinga. Okay? So, ayun guys. Kasi, for example, nagtrain ka na ng back. Pulling exercise. Any pulling exercise, guys. Nare-recruit niya yung biceps muscles mo. So, ayun, tapos magtitrain ka pa ng biceps everyday, mabubugbog masyado. Wala nang time para, para mag-recover. So, hindi na rin siya lala. So, keep time to recover. Okay? And then, ano pa ba? Um, nandiyan din yung arms day na tinatawag. So, kung ayaw talagang lumaki, kapag sa compound moves lang, 
kapag nagtitraining ka ng back, ayaw pa rin yan lumaki kapag sinasabay mo yung biceps. Give it a separate day called arms day. Okay? So, magkaroon ka ng sariling day para sa bicep mo, sabay mo ng triceps, para mas makapag-focus ka on stimulating your biceps. Okay? So, ayun guys. Arms day. So, ang ginagawa ko dyang split, for example, day 1, chest, day 2, back, day 3, shoulders, day 4, arms day. Okay? Diyan pa pasok yung bicep, triceps, and then legs. And then, I have 2 days rest. So, yun yung split ko pag nasa gym ako. So, kasi maliit din yung biceps ko eh. So, kailangan ko siyang bigyan ng attention talaga. Okay? Kasi pag na-training ka ng back, so, pulling movements, pagod na yung biceps mo bago ka pa makarating sa bicep exercises mo. So, hindi mo na siya mamamaximize yung training mo for biceps. Kasi pagod na yung biceps mo while training back. So, nag-guess nyo ba? Okay? So, just have a separate day for your biceps. Okay? So, arms day. And then, ano pa ba? So, let's say nagawa mo na siyang lahat. Coach, tama na yung form ko. Tama na yung momentum ko. Hindi ako masyado nagamit nun. Tama rin yung tempo ko. Nakukuha ko na yung quality reps. And then, ngayon nga, may sarili na akong day for arms. So, ginawa ko lahat yun, Coach. May progress naman. Kaso mabagal. Bagal, Coach. So, ano pa bang problema? So, dyan papasok yung nutrition. So, kahit anong muscle parts na train mo, kahit anong galing mo sa training kapag off yung nutrition mo, mahihirapan ka talaga. Okay? You can get a progress but sobrang bagat niyan for sure. So, para hindi masahing yung pagod natin, yung training natin sa gym, kailangan yung pagkain natin on point din. Okay? So, kailangan high protein yan and your fat and carbs as much as possible. Pasok sa macros nyo and sa total calories na kailangan nyo per day. Okay? So, kailangan. One point yan. Kasi sabi nga nila, let's say 80% on the nutrition, 20% on training, or 70% nutrition, 30% training. So, kailangan talaga yung, yung dalawang yan, on point ka parehas. Okay? Para buo tayo, complete, hindi masaya yung training natin. Okay? So, yun guys. Yun yung mga tips na kailangan tandaan nyo kapag nagte-training kayo ng biceps. Okay? And any other exercise, I mean, kahit ano pang exercise, exercise yan, kailangan yung ego mo, yung form, tempo, momentum, kailangan yan. On point lahat, guys. So, ayan, sana nakatulong ako ulit sa inyo and yun nga, kung may suggestions kayo for my next vlog, sabihin nyo lang ako, okay? So, thank you so much, guys, and see you on the next vlog.